哇，这谁呀、啊？那可是豪气的魏国大商人，吕不韦，布衣匹夫，哇，如此嚣张，你还不知道吧？他呀，每天都来。将这货物啊横扫而空，这易货市场还没有不知道。主任，到了。哎呦，这下个马车还有人路灯呢。一个商渡，且有如此排场，狂妄。看看我这个，我这个可是上等的珊瑚啊！一向不够。李老板，李老板，您瞧瞧我家的货，看一下我家的珠子，来，您瞧这成色怎么样？司徒勋。这就是世间盛传的鲛人之泪。鲛人之泪是由鲛人泪凝聚而成，集天地之精华。有谁可曾见过这稀世珍宝啊？这是为了配得这世上独一无二的明珠，我用了名贵的木兰加木雕。香薰半月，包括这盒子上的雕刻，都出自名将之手啊！你看一看，现在大家可以开价了。哎，这个这个说，再加上这个，哎，来来来，我来我来我来，这个说，这个说，哎，哎呀，不行不行，他出价还是太低。魏国商人吕不韦，出价一千斤，升二十头，仅一百匹。哇！这吕先生真是才艺好好好，吕先生出价最高。吕先生，我的宝物归你了。让一让，让一让，让一让。这明珠就罢了，我买的是这只漂亮的盒子。呃，买椟还珠啊！这天底下居然还有这种傻，这么好的珠子不要，居然要一个盒子，这就叫舍本逐末，弃主求次。是啊，让开，让开！我家主人有请吕先生，请。未知贵人邀请，有何指教？就是想问问你，为何只盯着那精美的匣子，而忘了那稀世珍宝啊？世间明珠千万，不过多了三门传说，变成了稀世珍宝。世人夸得天花乱坠又何妨？在吕不韦眼里，终究是个平平无奇的珠子。哦，那那个匣子，又有什么特别的呢？平常人眼拙，雕刻匣子的不是寻常木兰，而是绛香黄檀呢。这种木材长于高不可攀的悬崖之上，本就是价值连城的好宝贝。更何况，更何况什么？只要吕不韦心头所好，别说千金、万金又如何？对，心中所好。万金也值，吕先生，珠子既已卖出，哪有退还之理啊？您还是一块带走吧。累赘。主任，珠子亮堂堂的，带回去当灯用也行啊。吕不韦喜欢的是这匣子，既然诸位。如此喜欢这颗明珠，那每日四时，我敞开大门奉上明珠，大家可以任意参观。好，好，好，好，好，好，好，千金买珠算什么？千金买毒才是奇闻
吕先生慷慨展览必将宾客云集，广为宣传。从今以后，吕不韦三个字将名扬天下。真丞相大人，没看错呀，拜见丞相大人。丞相，吕先生，你的拜帖我接下了，改日府中一叙。恭送丞相。